Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nüfus haritası yapacağız. E, bunun için öncelikle bize lazım olan şey çalışacağımız bölgenin e, mesela hani Akdeniz bölgesinde çalışıyorsak Akdeniz bölgesindeki illerin e, bulunması lazım. Eğer e, Adana ilini çalışıyorsak ya da bir il çalışıyorsak ilçelerin mevcut olması lazım. Ben böyle hazırladım. E, i̇kinci lazım olan malzeme ise arkadaşlar e, ilçelere sağ tıklayıp öznitelik tablosuna giriyorum. Nüfus verileri. E, nüfus verilerini TÜİK'ten indirebilirsiniz arkadaşlar. E, bütün kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Hemen hemen her yerde bulabilirsiniz. Ben indirip tek tek ilçelerin verilerini buldum. Ve e, programa girdim. Hazır hale getirdim arkadaşlar. E, şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar. E, i̇lçeler katmanına sağ tıklıyorum. Properties. Şurada feature diyor. Kategori diyor. E, Quantis diyor. E, arkadaşlar kategoride şurada enquire value money var. Buradan mesela nüfusu seçersem. Bütün nüfus verilerini yani her ilçeyi tek tek gösterir. Ama e, şurada ileride lejanta katacağımızda hoş bir görüntü göstermez. Uygun değil bu. Bunu yapmayalım. Şurada quantis var. Gruplama var yani arkadaşlar. E, sınıflandırmayı gruba göre yapıyor. Şurada value'yemizi seçelim. Yani değerimiz nüfus verilerini. Görmüş olduğunuz gibi 5 sınıfa ayırdı. Ve aralık yaptı. Gruplandırılmış bir şekilde. Şöyle arkadaşlar göstereyim uygula. Tamam. Şöyle hem lejantım daha iyi oldu. Hem de sayılarım e, birazcık daha karmaşadan kurtuldu arkadaşlar. E, yani yapmamız gereken ilçelere sağ tıklayıp Properties. E, ondan sonra şuradaki araçlarda Semboloji. Quantis. E, Gruduated Colors var. Colors. Ona tıklıyorum. Ve şuradan value değerimi ise e, nüfus yapıyorum. Mesela bu nüfus 2016 verileri. E, bir katman daha açıp nüfus 2015 verilerini yazarak o, yazarsak o da buraya gelir. Şöyle göstereyim ne demek istediğimi. Şöyle iptal diyorum. İlçeler. Öz nitelik tablosunu açıyorum. Şuradan add file diyorum. Short integer. Veya text de olur. Şöyle ya da short integer nüfus 2015 015 yani nüfus 15 yapayım. Editörü açayım ve hemen içine bir veri gireyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 15 tane girdim ve sağ ve stop. Evet arkadaşlar aynı şekilde yine property istiyorum. Onu yapmamın sebebi size aradaki farkı göstermek. Şöyle geldiğimde değeri nüfus 15 seçtiğimde şu şekilde geliyor. Yani şuradan e, objectivity seçsem onu da sınıflandırır. Ama ben nüfus 2016 verilerini yapacağım. E, şurada arkadaşlar sıfır karmaşası var. Ondan kurtulmak için fazla sıfırları silip düzenliyorum. Yani lejantım daha açıklayıcı olsun. Şöyle nokta bir olarak kalsın ki nereden başladığı görürsün. Şöyle hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar tamamdır. Şuradan rengimizi e, istediğimiz gibi seçebiliriz. E, nüfus haritası olduğu için ben Şöyle kırmızıyı seçeyim. Yani risk e, fazla olan nüfusu fazla olan alanlar kendine hemen belletsin. Uygula tamam. Şöyle buradan label feature'ını da açayım arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar e, merkezde e, Seyhan diğer ilçelere göre nüfusu en çok olan ilçe. E, şimdi bu haritamızı görselleştirelim. Şöyle layout bir ev ekranına geliyorum arkadaşlar. Şöyle şunları sileyim. Ee, arkadaşlar bir önceki dersimde e, buranın nasıl e, yatay yapılacağını gösterdim. 
e, oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar haritamıza bir lejant ekleyelim. Şöyle biraz küçültelim. Buradan da dünyaya basalım. E, şöyle aşağı doğru sürükleyelim. Daha da büyüsün. Yer kaplasın. Alanımız baya bol. E, tıklıyorum arkadaşlar bölgeye çalışmalarına insert diyorum legend ilkeler şu legend kısmına açıklamalar yazı boyutu 16 olsun tam ortada olsun yazı ileri şuradan arkadaşlar e, e, legendımızın arkasını yani arka rengi arka planı şöyle olivia yapayım ileri şuradan e, arkadaşlar kare olanı Farklı bir motif seçersek Legend da onu gösterir yani kare olarak yapmaz şu şekilde yapar şimdi ne dediğimi anlayacaksınız Evet arkadaşlar şu şekilde Şöyle yapalım Şöyle açıklamalar Evet arkadaşlar Kuzey okumuzu ekleyelim North Arrow Şöyle köşeye e, haritamıza başlık ekleyelim. Başlıksız harita olmaz. Her zaman e, görselleştirmeye dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar görsel iyi olursa harita o kadar iyi olur. Bir e, ölçek ekleyeyim. Yani bir e, kesir ölçek olsun. Şuradan property deyip mil değil de metre. Şuradan da metre. 4'e 2 uygula. Tamam diyeyim. Okey şekilde de bir ölçeğim geldi. Şunu bir tekrar düzenleyeyim. 4'e 5'e 2 olsun. Böyle büyüteyim. 5 çok oldu. 4'e 3 olsun. Böyle gayet iyi arkadaşlar. Şunu da şöyle haritamın şu kısmına katayım. Daha hoş gözükür. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de bir başlık ekleyeyim. Şöyle 2016 yılı Adana nüfus Adana ilinin ülkelerine Adana ilinin e, nüfus haritası yazayım. Nüfus haritası yazdıktan sonra arkadaşlar Change Save Bola tıklayın ve kalın yazı büyütü de yazı boyutu da 22 olsun text ok uygula tamam dedik mi şöyle şunu da buraya katalım evet arkadaşlar genel hatlarıyla bir harita yapımı cbs ortamında bir harita yapımı bu şekilde şöyle isterseniz şunu aşağı indirip üstüne bir kızey oku katabiliriz şöyle şöyle yapabiliriz e, isterseniz arkadaşlar ee, yine insert'te bulunan e, dinamik tekstlerden isminizi soy isminizi yazabilirsiniz yaptığınız saati yap yapabilirsiniz katta katabilirsiniz tarih saat e, koordinat sistemini yapabilirsiniz arkadaşlar yazdırabilirsiniz yazdıralım şöyle yakınlaşayım daha iyi görelim e, bir koordinat sistemi kullanmadığımız için e, bir şey demiyor arkadaşlar bulmuyor Yaptığınız saati ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da e, şurada date sevut var. Ona tıklayarak şöyle ve şunu da bir büyüteyim. Evet arkadaşlar bu tarihte ve saatte yapmışız. Şöyle isterseniz şuradan ismini değiştirebilirsiniz. Date sevut değil de tarih saat yapabilirsiniz Evet arkadaşlar e, harita yapımımız bu kadar e, hepinize iyi çalışmalar dilerim haritamız bu kadar arkadaşlar önerilerinizi yorum olarak atabilirsiniz abone olmayı unutmayın herkese iyi çalışmalar